అందరికీ వందనాలండి బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నారనుకుంటున్నాం కారణం దేవుడు మళ్ళీ మనం కలుసుకునే రీతిగా ఏర్పాటు చేశాడు సో ఒకరినొకరము కలుసుకుని దేవుడిని ఆరాధించే అద్భుతమైన సమయం మనకి ఎందో తారీఖునిచ్చాడు మరి ఇంకెవరైనా కనుక రాలేకపోయినట్లయితే భయపడవలసిన పని లేదు బాధపడవలసిన పని లేదు పద్నాలుగో తారీఖు మళ్ళీ మనకి దేవుడు తన ఉచితమైన కృపతో ఆదివారం ఆరాధనలు చేయటానికి సిద్ధంగా మనం ఉన్నాము దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు ఒక విషయాన్ని మీకు వాక్యం ద్వారా చూపించి ఈరోజు కొన్ని విషయాలు మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను పద్దెనిమిదవ కీర్తనలో ఇరవయ వచనం నుంచి మనం కొన్ని మాటలు గమనించినట్లయితే దావీదు దేవుని కనపరుస్తున్న విధానం కనపడుతుంది మనకి ఆ పాయన ఉంటుంది కదా శత్రువుల చేతిలో నుండి సౌలు చేతిలో నుండి తప్పించబడిన దినమున ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా నిజంగా ఈ కరోనా కానీ లేక జరుగుతున్న ఈ యొక్క ఉద్రిక్త పరిస్థితులలో నుంచి ఎప్పటికప్పుడు మనం కాపాడబడుతూ మరి దేవుని వైపుకి మనం వచ్చి ఉన్నాం కదా సో మనం దేవుని కనపరిచే సమయం వచ్చింది చాలా ఈ ఈ కీర్తనలో మనం ఆలోచించినప్పుడు ఇరవై ఒకటవ వచనంలో ఆయన అంటాడు యహో మార్గములను నేను అనుసరించున్నాను భక్తిహీనుడన్నై నేను నా దేవుని విడిచిన వాడను కాను యహోవ మార్గములను నేను అనుసరించున్నాను భక్తిహీనుడనై నేను నా దేవుని విడిచిన వాడను కాను కింద ఇంకా మనము ఆలోచించినట్లయితే ఆయన న్యాయ విధులన్నిటినీ నేను లక్ష్య పెట్టచున్నాను ఆయన కట్టడాలను త్రోసివేసిన వాడను కాను ఈరోజు ఒక్క మాట మీతోటి చెప్తున్నాను ఈరోజు నీ జీవితము నా జీవితము దేవుని సంతోష పెట్టేలాగా మనం ఉండాలి ఇప్పటికీ కూడా మానవ జీవితం ముఖ్యంగా క్రైస్తవ జీవితం దేవుని సంతోష పెట్టేటువంటి పరిస్థితి చాలా తగ్గిపోయిందండి తగ్గిపోతుంది కూడా దావిదు జీవితంలోంచి మనం నేర్చుకుంటున్నది ఏంటంటే మనం ఎవరెవరినో సంతోష పెడుతున్నాం కానీ మనల్ని ప్రేమిస్తూ సమస్యల నుంచి తప్పిస్తూ ప్రమాదాల నుంచి తప్పిస్తున్న దేవుణ్ణి మాత్రము మనము సంతోష పెట్టలేకపోతున్నాం ఎలా సంతోష పెట్టగలదామండి దేవుణ్ణి కేవలము ఆయన మాటలు వినటం ద్వారా అదే దావిదు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు ఏంటనంటే నేను ఆయన మార్గములను అనుసరించున్నాను భక్తిహీనుల వలె ఆయన కట్టడలను లేక నా దేవుని విడిచిన వాడను కాను ఈరోజు మీ మన జీవితంలో గత కాలం వరకు నువ్వు ఎలాగా ఆయన ఆరాధించావు అనేది నాకైతే తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రము పరిస్థితులు అన్నిటిని అర్థం చేసుకుంటూ దేవుని విడిచిపెట్టేటువంటి జీవితము ఇంకా మనకి అందరికీ దూరం అవ్వాలి కాక దేవుణ్ణి నిర్లక్ష్య పెట్టేటువంటి పరిస్థితి మనకి దూరం అవ్వాలి ఆయన కట్టడలను మర్చిపోవద్దు ఆయన ఆజ్ఞను విడిచిపెట్టవద్దు అర్థమవుతుందా ఆయన అనుసరించడంలో ఎప్పుడు మనం ముందు ఉండాలని కోతున్నాం ఆ రీతి జీవితము ద్వారానే దావిదు దేవుని సంతోష పెట్టాడు ఈరోజు మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక మనకు ఆదివారం ఆరాధనలు అవకాశం ఇచ్చాడు కనుక ఇక నీ జీవితంలో పొరపాటు చేయొద్దు ఆయన సన్నిధిని దూరం చేసుకోవద్దు ఆయన ఆజ్ఞలు ఏది కూడా విస్మరించకుండా యథార్థమైన భక్తి నీకు కావాలి చాలామంది దైవజనులు అంటున్నారు ఈ కరోనా తర్వాత సంఘాలు ఉజ్జీవింపబడతాయి ఎందుకో తెలుసా ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మనిషి దేవునికి దగ్గరవుతాడు అది మన జీవితంలో నెరవేరాలని కోరుతున్నాను నీ జీవితం దేవునికి దగ్గర చేస్తూ భక్తిహీనులు లేక దేవుడు లేకుండా బతకొద్ది ఇంకా ఎందుకంటే ఏ క్షణం ఎలాగుంటామో తెలియదు కనుక అది నీ జీవితంలో ఈ మాటలు గుర్తుపెట్టుకో యహో మార్గం నేను అనుసరించుచున్నాను అన్నట్టుగా దా విధు వలె మనము కూడా అనుసరిద్దాం భక్తిహీనుడు లేక దేవుని విడిచిపెట్టి తిరగొద్దు బతకొద్దు జీవించవద్దు అంతేకాదు ఆయన మనకి కొన్ని కట్టడలు నేర్పారు అవి విస్మరించొద్దు ఓకేనా ఆ రీతిగా మనము ముందుకెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఈ కొన్ని రేపు ఆదివారం కొరకైన విధానాలు మీకు చెప్తాను మహా ఘనత ప్రేమ కలిగిన ప్రియమైన మా తండ్రి మా యస్సు నీకే వందనాలు చాలా సంతోషము ఆనందం నీ యొక్క ప్రియ బిడ్డలను మరలా మేము మందిరంలో చూడటానికి మేమందరం కలిసి నిన్ను గనపరచడానికి హెచ్చించడానికి అవకాశం ఇచ్చాం చాలామంది చాలా భారం తీరిన ఆ అనుభవాలు చూసాం అమ్మయ్య అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఎంత కాలం నుంచో దూరం అయిపోయింది ప్రభ సన్నిధి అది మరలా ఒక్కసారి నీ సన్నిధిలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు దావిది ఎంత ఆనందాన్ని అనిపించాడో ఆ ఆనందాన్ని మేము అనిపించే ఆ జీవితం మా అనుభవంలో ఇచ్చినందుకు వదనాలు ఇదిగో ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాం తప్పకుండా ఇక నేను మీ వాక్యానుసారం మేము జీవించటకు ఇప్పుడే మేము చదివాం కదా దా విధి వలే మేము కూడా తప్పించబడుతున్నాం అయ్యా అనేక సంబంధ నుంచి కా అనేక బాధల నుంచి మరి కానీ మేమైతే దా విధి ఉన్నట్టుగా ఉండలేకపోతున్నాం దా విధి మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టిన రీతిగా మేము సంతోష పెట్టలేకపోతున్నాం ఆ విషయంలో మేము ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది ఏదున్నా దయచేసి నేర్చుకోవడానికి సాయం దయచేయమని కోరుతున్నాం మరలందరం కూడా రేపు పద్నాలుగో తారీఖు ఆదివారం ఆరాధనలో 
నేను కలిసి నిన్ను నెచ్చించుటకు నిన్ను ఘనపరచుటకు మాకు అవకాశం ఇవ్వండి ఏ ప్రాంత వాసులైనా అందరినీ దీవిస్తూ ఎక్కడ కొడి కరోనా వల్ల ఇంకా ఉద్ధృతం అవకుండగా ఏ ఏ ప్రజలకు ఇది దగ్గరికి రాకుండగా మీ కాబ్దంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కాపాడుకుని మళ్ళీ ఆదివారం ఆరాధన కొరకు సిద్ధం చేయండి తండ్రి ప్రభ వారికి ఇవ్వబడిన సమయంలో అది భారంగా ఎంచుకోక తప్పకుండా నేను పాటించి ఇప్పుడే మేము వాక్యం చదివాం కదా నీ కట్టలను విడిచిన వాడిని కానన్నట్టుగా ప్రభ తప్పకుండా గైకొంటూ ముందుకెళ్ళేటకు సాయం దాచేయండి ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలి ఆనందంగా ఉండాలి ఆశ్వాదకరంగా ఉండాలి బలహీనులుగా ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ ప్రార్థన ద్వారా మరి వారి మధ్యలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు వారికి ఏ కష్టము నష్టము లేకుండా చేస్తూ వారికి కావాల్సిన సుఖములు సంతోషాలు ఏ ఏ విధమైన ఆశ్వాదకరమైన దినం వారి ఇంటిలో ఉన్న తప్పకుండా ఏ వేడుక చేసుకుంటున్న ఆ వేడుకలో మీ దీవెని ఇవ్వాలని కోరుతూ మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలతో మా సంఘ బిడ్డలు ఎక్కడ ఉన్నా వారి యొక్క కుటుంబాలను దీవిస్తూ ఆశ్రదిస్తూ ఏదైనా అవసరతలు ఉంటే వెంటనే మీరు తీర్చి సమస్య ఇబ్బంది ఉంటే పోగొట్టి మా సమస్యకు పరిష్కార మార్గం చూపించి ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళండి ఆదివారం మరలా మేమందరము కలిసి అతి ఘనంగా నిన్ను ఆరాధించుటకు మీరు మాకు అవకాశం ఇమ్మని యేసు క్రీస్తు వారి పెట్టి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ యేసు రక్తం జయం ప్రవేశ రక్తం జయం ప్రవేశం సంపూర్ణ విజయం పవాది క్రీడకు అనంతరాశ్రయం కలుగును గాక ఆ మెయిన్ తండ్రి కుమార్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు సంఘ బిడ్డలందరికీ సదా తోడుగా ఉండి నడిపించును గాక ఆ మెయిన్ ఓకే అండి ఒక రెండు నిమిషాలు మీరు నా మాటలు వినాలని మరి మరీ కోరుతున్నాను తక్కువ టైములో అయినా మేము మీకు ఇవ్వబడిన విధి విధానాలు పాటించి ఎనిమిదవ తారీఖున మొదటి క్షణమే దేవుడికి ఇవ్వాలనుకున్నా మనం దేవుడికి ఇచ్చాం అతి ఘనంగా ఆయన ఆరాధించాం ఇంకా కొంతమంది రాలేకపోయి ఉన్నారు వారికి ఉన్న పరిస్థితులు లేక తెలియక పెట్టారు అనేది తెలియక కూడా ఉండొచ్చు లేదంటే కొంతమందికి పెద్ద ఫోన్లు లేవు కనుక ఇప్పుడైనా అర్థం చేసుకుని కొంచెం గ్రహించి ఆదివారము ఆరాధన కొరకు సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుతున్నాం ఎవరు కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధనలు విస్మరించొద్దు ఇదివరకు ఇప్పటికి ఎంతో తేడా కనపడుతుంది కదండి కనుక ఏ రోజు ఎలాగుంటుందో ఏ క్షణం ఎలాగుంటుందో తెలియని కాలంలో మనిషి దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టొద్దు ఇది మీరు మరీ మరీ కోరుకోవాలని కోరుతున్నాను ఓకేనా ఈ రేపు ఆదివారం నుంచి ఆరాధన సమయాలు ఎలాగుంటాయి ఆరు గంటలకి మొదటి ఆరాధన ఆదివారం ఆరు గంటలకి మొదటి ఆరాధన ఈ ఆరాధనలో పాల్గొనేవారు ద్వారపొడి తాపేశ్వరం ఇప్పనపాడు సంఘం కోలని ఏడిద మరలా చెప్తున్నాను ద్వారపొడి తాపేశ్వరం ఇప్పనపాడు ఏడిద సంఘం కోలని ఇవి ఆరు గంటల ఆరాధనలో పాల్గొల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఏడు నరకి అనగా ఆరాధన వచ్చి గంటం పావు ఒక పావు గంట మళ్ళా వెంటనే వెనకటి రెండవ ఆరాధన కొరకు అన్నీ మేము సిద్ధం చేయాలి కనుక ఒక పావు గంట మేము రిజర్వ్లో పెడుతున్నాం ఆరాధన అయితే గంటం పావు అది మీరు గమనించాలి ఏడున్నర నుంచి రెండవ ఆరాధన కే గాంధీనగర్ వారు గాంధీనగర్లో ఉన్న బ్రిడ్డలందరూ కూడా ఏడున్నర ఆరాధనలో పాల్గొల్సిందిగా కోరుతున్నాం దయచేసి మీరందరూ కూడా పక్క వారికి కూడా చెప్పుకోండి గాంధీనగర్లో ఉన్నవారు మీ ఇంటి పక్కన ఉంటారు మనకు తెలిసిన సగ్గ బిడ్డలు ఉంటారు ఒకరికి ఒకరికొకరు చెప్పుకొని మన సమయం ఏడున్నర అని కొంచెం తెలియచేయవలసిందిగా కోరుతున్నా మూడవ ఆరాధన తొమ్మిది గంటల నుండి ఈ ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి ఈ ప్రాంతాల వాసులు మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం సైదిల్పేట గొల్లపుంత గొల్లపుంత కాలనీ గొల్లలగుంట న్యూ కాలనీ వారు అలాగే నాళ్ళవారి వీధి అనగా కృష్ణార్జున చౌదరి హాస్పిటల్ వీధిలో ఉన్నవారు ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు మరలా చెప్తున్నాను తొమ్మిది గంటల ఆరాధన సైదిల్పేట అలాగే గొల్లపుంత గొల్లపుంత కాలనీ గొల్లలగుంట న్యూ కాలనీ నాళ్ళవారి వీధి మీరు మర్చిపోకుండా తొమ్మిది గంటల ఆరాధనలో పాల్గొల్సిందిగా కోరుతున్నాం తర్వాత పదిన్నర నాలుగవ ఆరాధన రావులపేట కొత్తపేట అనగా పటేల్ స్కూల్ దగ్గర పెద్ద కాలువ దగ్గర ఉన్నవారు వీరభద్రపురం అలాగే ఈ సత్యశ్రీ రోడ్డులో ఉన్నవారు సూర్యమహల్ సంబంధించిన మెయిన్ రోడ్లో ఉన్న సంఘ బిడ్డలు ఎవరు ఉన్న వారు మరలా చెప్తున్నాను రావులపేట కొత్తపేట పెద్ద కాలువ దగ్గర వారు వీరభద్రపురం అలాగే సత్యశ్రీ రోడ్లో ఉన్నవారు సూర్యమహాల్ ఎదురుకొని ఉన్న వీధుల్లో ఉన్న మన సంఘ బిడ్డలు అలాగే ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఎవరైనా సరే పదిన్నర ఆరాధనలో పాల్గొవలసిందిగా ప్రేమతో కోరుతున్నాం అలాగే ఐదవ ఆరాధన పన్నెండు గంటల నుండి చర్చి దగ్గర ఉన్న చర్చి వీధిలో ఉన్న వారందరూ అలాగే ఆల్మూర్ రోడ్ అలాగే ఏడ్ రోడ్ ఇక మిగిలిన వీధులు మేము ఎవరైనా చెప్పకపోతే వారు పన్నెండు గంటల ఆరాధనలో చర్చి దగ్గర ఉన్న వారందరూ ఆల్మూర్ రోడ్ ఏడ్ రోడ్డు అలాగే మిగిలిన మా వీధి చెప్పలేదన్నవారు మిగిలిన వీధులు వారు ఇక పొరుగు ప్రాంతాలు 
రామచంద్రపురం అని ద్రాక్షారం రాజమండ్రి అన్నపతి ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా ఆ ఊరు వారు మీరు ఏ ఆరాధనలైనా పాల్గొనవచ్చు అన్నిగా మీకున్న అనుకూలత మీ ప్రయాణం ఏర్పాట్లు బట్టి మీరు ఏ ఆరాధన అయినా ఇప్పుడు ఇవ్వబడిన సమయాల్లో ఏ ఆరాధనలైనా మీరు పాల్గొనవచ్చు ఇబ్బంది ఏమీ పడవలసిన పని లేదు అనగా వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వారు మీరు ఏ ఆరాధన సెలెక్ట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఇబ్బంది పెట్టరు అర్థమైందా ఈ యొక్క లిస్ట్ అంతా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇంకా మళ్ళీ చదవక్కలేదు రిపీట్ చేశాను ఒకవేళ మా వీధి చెప్పలేదు అని అంటే కనుక చిన్న ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా మీకు మేము సరైన వివరం అందిస్తాం మా వీధి చెప్పలేదు అనక్కలేదు మీరు ఒకవేళ మేము ఎవరైనా చెప్పకపోతే మీకు ఇవ్వబడిన సమయంలో ఆ ఆరాధనలో మీరు పాల్గొనడానికి ప్రయత్నం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను దయచేసి సాధ్యమైనంత వరకు కూడా మేము ఇవ్వబడిన లిస్టు ప్రకారమే పాల్గొనండి కారణం వేరువేరుగా మనము వస్తే మళ్ళీ ప్లేస్ అనేది మనము అడ్జస్ట్ చేయడానికి కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది అంతకంటే ఇంకేం కాదు అలాగే మన మీరు మేము చెప్పిన విధానంలో మాస్క్స్ మాస్కులు మాత్రము చాలా తప్పనిసరి మీరు అది గమనించుకుని మాస్కులు ఒకవేళ కొంతమందికి ఊపి అలసట ఆయాసం లేకపోతే ఊపిరి పీల్చుకునే ఇబ్బంది ఉంటే మెడికల్ మాస్కులు ఉంటాయి అవి అయినా సంపాదించండి లేకపోతే మీకున్న మాస్కులు బట్టి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ మాస్క్ ధరించడం అనేది చర్చలో చాలా అవసరం మీరు అది గమనించి ఇక మిగిలిన మరి అక్కడ ఉన్న విధి విధానాలు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా పాటించాలని కోరుతున్నాం ప్రస్తుతం ఆదివారం ఆరాధన కొరకే మనం సిద్ధపడుతున్నాం తర్వాత దేవుని చిత్తాన్ని బట్టి మిగిలిన కార్యక్రమాలకి మనం దేవుని యొక్క ఆలోచన కొరకు కనిపెడదాం ఉన్న ఆరాధన గంటం పావు మాత్రమే మీరు అది గమనించాలి ఒకప్పుడు మనకి మూడు గంటలు రెండున్నర గంటలు ఆరాధన ఉండేది గంటం పావు ఈ గంటం పావులో ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా నువ్వు మిస్ అవ్వద్దు అది మీరు గమనించి ప్లీజ్ సహృదయంతో అర్థం చేసుకోండి ఒక గంటం పావు కూడా మనం ఇవ్వలేకపోతే ఇక మనం చాలా దేవుని ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళం అవుతాం కనుక అది గమనించుకుని ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ చేసుకోకుండా మీకున్న టైం ఉపయోగించుకుని ఆరోధనలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఓకేనా ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫోన్స్ చేయండి జ్యోతి గారికి కానీ లేక ఇంటి దగ్గరికి అయితే నాకు తప్పని టైంని గుర్తించుకోండి యవనస్తులు ఆయా వీధిలో ఉన్నవారు మిగిలిన వారికి కూడా కొంచెం వర్తమానాలు తెలియచేయండి ఓకేనా ఆదివారం కలుసుకుందాం అందరికీ వందనాలు